Willkommen bei Mathe Punk. Gravitative Rot- und Blauverschiebung Wenn ein Lichtstrahl ins Gravitationsfeld eines Himmelskörpers eintaucht, wird seine Wellenlänge kürzer. Man spricht von Blauverschiebung. Wenn ein Lichtstrahl umgekehrt dem Gravitationsfeld eines Himmelskörpers entflieht, nimmt die Wellenlänge zu, das heißt, man beobachtet Rotverschiebung. Ein Lichtstrahl bewegt sich von einer Quelle Q im Abstand RQ vom Himmelskörper bis zu einem Empfänger E im Abstand RE vom Himmelskörper. Bei der Quelle hatte der emittierte Lichtstrahl eine Frequenz FQ. Beim Empfänger ist die Frequenz FE. Für das Verhältnis von FE und FQ gilt diese Gleichung. Dabei ist Phi von R das Gravitationspotenzial des Himmelskörpers mit Masse M im Abstand R. Wir betrachten einen Lichtstrahl, der sich von der Oberfläche der Sonne weg bis zum Abstand der Erdumlaufbahn bewegt. Gemäß dem vorher Gesagten müsste eine Rotverschiebung resultieren. Hier sind die Berechnungen für die Gravitationspotenziale dividiert durch das Quadrat der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Daraus wird hier das Verhältnis der Frequenzen berechnet. Die Frequenz nimmt ungefähr um 2 Millionstel ab. Das Licht erfährt also eine Rotverschiebung. Es wird zu tieferen Frequenzen und längeren Wellenlängen verschoben. Man vermutet, dass das Licht beim Eintauchen ins Gravitationsfeld der Erde eine Blauverschiebung erfährt. Der Effekt ist jedoch minim. Das Gravitationsfeld der Erde ist vergleichsweise schwach. Man kann zeigen, dass auf der Erdoberfläche das Gravitationspotenzial der Sonne rund 14 mal größer ist als das Gravitationspotenzial der Erde.